Velkommen til denne videoen om skalarprodukt. Dette er del 1 av 2, og her skal vi definere skalarproduktet ved å ta utgangspunkt i lengden av en vektor. Vi skal komme frem til formelen a prikk b er lik x-komponenten til a ganger x-komponenten til b, pluss y-komponenten til a ganger y-komponenten til b. Og derfra så skal vi vise at skalarproduktet også kan uttrykkes med formelen lengden til vektor a, lengden til vektor b, kosinus theta. At disse formlene er ekvivalente, skal vi til sist vise med noen eksempler. I del 2 skal vi snakke om projeksjon og gå litt mer i dybden på hva skalarproduktet faktisk er. Men la oss nå aller først starte med å definere skalarproduktet. Tidligere har vi sett at vi kan finne lengden til en vektor ved å bruke Pythagoras setning. Hvis vi ser på det her i to dimensjoner, så kan vi si at vi har en vektor a der ax og ai er x- og y-komponenten til vektoren i et gitt koordinatsystem. Her så bruker vi nå dette koordinatsystemet. Lengden på vektoren kaller vi absolutverdien til a. Pythagoras setning sier oss da at lengden til vektor a i a'en er lik x-komponenten til a i a'en pluss y-komponenten til a i a'en. Vi kan skrive det her ut, da får vi at lengden til vektor a i a'en er lik ax ax pluss ai ai. Dette er utgangspunktet vårt når vi definerer regneoperasjonen skalarprodukt. Lengden til vektoren er jo en skalar, altså et tall, som vi kommer frem til ved hjelp av to vektorer a. Det er to vektorer fordi vi benytter oss av to x-komponenter og to y-komponenter. Så disse kommer fra en vektor, og disse kommer fra en annen vektor. Så her kan vi også se at vi har to a-vektorer, og det kan vi nå bruke til å definere skalarproduktet. Vi definerer dette her som skalarproduktet til vektoren med seg selv. Og det skriver vi som a prikk a. Et annet navn på skalarproduktet er prikkprodukt, fordi vi skriver det med prikk. Vi har dermed at a prikk a er lik ax ax pluss ai ai. Og dette uttrykket kan vi nå generalisere til å gjelde to vilkårlige vektorer a og b, og bytte ut den ene a'en med en vektor b. Vi definerer dermed det generelle skalarproduktet som a prikk b er lik x-komponenten til a ganger x-komponenten til b, pluss y-komponenten til a ganger y-komponenten til b. Her kan vi se at vi tar inn to vektorer og ender opp med en skalar, altså et tall. Skalarproduktet av en vektor med seg selv er lik lengden til vektoren oppi de andre, det har vi sett nå. Men hva ender vi opp med når vi tar skalarproduktet a prikk b? Det skal vi undersøke nå. Så til dette så kan vi si at vi har en vektor a og en vektor b, og nå vil vi ta skalarproduktet av disse her to. Det blir da a prikk b er lik x-komponenten til a ganger x-komponenten til b, pluss y-komponenten til a ganger y-komponenten til b. Og x- og y-komponenten til vektorene, de er avhengig av hvilket koordinatsystem vi bruker. Så for enkelhets skyld nå, så kan vi velge å bruke et koordinatsystem der vektor a ligger langs x-aksen. Så vi kan la vektor a definere positiv x-retning, så bruker vi dette koordinatsystemet, for eksempel. Da kan vi plassere både a og b, slik at begge starter i origo. Så skyver vi b oppover sånn, så har vi det fint plassert. Det er det letteste. Så nå er vi klare til å finne x- og y-komponentene til vektorene våre. Da ser vi i dette koordinatsystemet her, så har vektor a kun en x-komponent, ax. Vi kan skrive a er lik ax x-hatt. Vektor b har både en x-komponent og en y-komponent. Vi kan skrive at vektor b er lik bx ganger en enhetsvektor i x-retning, pluss by ganger en enhetsvektor i y-retning. Skalarproduktet a prikk b er da gitt ved a prikk b, som er lik ax bx pluss ai bi. Og siden a ikke har noen y-komponent, ai er jo lik 0, så blir dette her, hele dette siste leddet, lik 0. Fordi alt du multipliserer med 0 blir jo lik 0. Så det vi sitter igjen med er altså x-komponenten til a ganger x-komponenten til b. Og vektor a, den har jo kun en komponent i x-retning, så derfor så er nå ax, den er lik lengden til vektor a. 
BX kan vi også beskrive ved hjelp av lengden til vektor B. Lengden til vektor B den er gitt av hypotenusen til en rettvinklet trekant der BX og BY utgjør katetene. Om vi sier at den vinkelen her heter teta, da vil vi ha at kosinus teta er lik BX delt på lengden til vektor B. Altså hos liggende katet delt på hypotenusen. Det er kosinus. Og siden nå lengden til vektor B ligger under brøkstreken, så kan vi bare flytte den over dit, altså over på andre siden av veliktegnet, og da sitter vi igjen med et uttrykk for BX. Og BX er også lik lengden til vektor B ganger kosinus teta. Og da har vi også et uttrykk for lengden til vektor B. Det er lik, eller lengden for BX er lik kosinus teta. Og hvis vi nå bare fyller inn det her inn i uttrykket her, så sitter vi igjen med lengden til vektor A, lengden til vektor B, kosinus teta. Det her har vi nå vist at det er tilfelle der A ligger langs x-aksen vår. Og siden det er sant da, så må det også være sant når A er orientert annerledes med hensyn på aksene. Som vi har sett i videoen om det kartesiske koordinatsystemet, så kan vi godt ha et koordinatsystem som beveger seg. Vi kan flytte ord i gå eller rotere, og det endrer ikke posisjonen til ting i rommet. Det eneste det endrer er koordinatene vi bruker for å beskrive hvor de befinner seg. Og det samme prinsippet gjelder her. Vi kunne sett for oss at vi kunne for eksempel rotert dette koordinatsystemet. I det koordinatsystemet de roterte, så ville nå vektorene A og B være gitt av andre x- og y-komponenter, men selve vektorene forblir de samme. Så de har samme lengde, de peker i samme retning, og de har samme vinkel mellom dem teta. Så det at vi har endret koordinatsystemet her, det gjør altså ikke at vektorene endrer seg i noe annet enn i navn. Det eneste som endres her er komponentene som skal til for å beskrive vektoren. Så uttrykket vi har kommet frem til her, det er altså sant også i det roterte koordinatsystemet. Det er faktisk sant uansett valg av koordinatsystem. Vi kan nå se på noen eksempler, sånn at vi ser at dette er sant. Hvis vi bruker dette koordinatsystemet, så kan vi lage en ny vektor A som ikke ligger langs x-aksen. Så vi kan gi A koordinatene 4x hatt pluss 2y hatt, for eksempel. Først så kan vi la vektor B være lik A-vektoren vår. Vi kan kalle vektor B for B1 er lik A, som da har samme x- og y-komponenter. Og nå kan vi regne skolarproduktet A prikk B, både ved formelen AX BX pluss AY BY, og ved formelen lengde til A, lengde til B og kosinus teta. Så nå kan vi først starte med å ta den formelen her. Da får vi x-komponenten til A, det er lik 4, ganger x-komponenten til B er da også lik 4, pluss y-komponenten til A er lik 2, pluss y-komponenten til B er lik 2, så blir 4 ganger 4, pluss 2 ganger 2, som er lik 16, pluss 4, som er lik 20. Og nå kan vi regne ut hva vi får dersom vi tar og ganger lengden til A, ganger lengden til B, kosinus teta. Kosinus teta er nå 0, fordi både A og B peker i samme retning, så vinkelen mellom dem er 0, så vi har altså kosinus teta er lik 0, som det betyr at den her er lik 1, kosinus til 0 er lik 1. Da får vi kvadratroten av x-komponenten til A i A, som er 4, 4 i A, pluss y-komponenten til A i A, som er 2, 2 i A, det samme for B1, kvadratroten av 4 i A, pluss 2 i A, kosinus 0, som er lik 4 i A er 16, så vi får kvadratroten av 16 pluss 4, kvadratroten av 16 pluss 4 ganger 1, og like kvadratroten av 20, kvadratroten av 20, som er lik 20. Sjekk! Så disse uttrykkene her matcher. Det her uttrykket stemmer for dette eksempelet. Da kan vi ta et nytt eksempel. La oss si at vektor B er lik 1x hatt pluss 3y hatt, for eksempel. Nå snakker vi om denne vektoren. Da kaller vi den vektoren B2. Da kjører vi på. Prøver igjen med den metoden her. Da får vi 4 ganger 1 pluss 2 ganger 3, som er lik 4 pluss 6, som er lik 10. Så da kan vi prøve å regne ut med den andre metoden, men for å gjøre det så må vi først finne ut hva vinkelen teta er. Og nå så kan vi like gjerne bruke en gradeskive til å finne ut det. Da legger vi den på sånn, da ser vi at teta er lik 45 grader. Da kan vi skrive opp det, da får vi altså 
kvadratroten av 4 i an pluss 2 i an, sånn som vi hadde før, og nå får vi da kvadratroten av 1 i an pluss 3 i an, det er x og y komponenten til b, og kosinus 45 grader. Det blir da like kvadratroten av 16 pluss 4, kvadratroten av 1 pluss 9, og kosinus til 45 grader er en del på kvadratroten av 2. Da ender vi opp med kvadratroten av 20, kvadratroten av 10, en del på kvadratroten av 2. Og her får vi nå fryktelig mange kvadratretter, så vi kan like gjerne bare smukke de sammen inn i en svær kvadratrot. Kvadratroten av 20 ganger 10 delt på 2, som blir da kvadratroten av 100, og kvadratroten av 100 er like 10. Akkurat det samme som vi fikk i det uttrykket der, så da har vi igjen bevist, sjekk, disse uttrykkene gir akkurat det samme svaret. Da kan vi prøve et siste eksempel. Eksempel 3, da tar vi B3, og nå sørger vi for at B3 er ortogonal på B3. Vektoren A. Så nå sier vi at B3 har komponenter minus 2 x hat pluss 4 y hat. Igjen så kan vi prøve. Vi ser at vi får 4 ganger minus 2 pluss 2 ganger 4. Det er minus 8 pluss 8 som er lik 0. Da kan vi finne det ut via den formelen her. Da trenger vi theta. Og nå er theta lik 90 grader. Vi har satt at B3 står 90 grader på A. Da får vi kosinus 90 grader, og det vet vi. Kosinus 90 grader vet vi at det er lik 0. Det betyr at det uttrykket her også blir lik 0. Så igjen så gir begge uttrykkene den og den samme svar. Sjekk. Uttrykket stemmer. Tallet vi ender opp med når vi tar skalarproduktet av to vektorer A og B, er derfor en mix av lengde vektor A, lengde vektor B og kosinus til vinkeren imellom dem. Hvis vi ser på det vi har regnet ut, så ser vi at det stemmer. Kosinus er 1 når theta er lik 0, altså når vektorene er parallelle. Og vektor A og vektor B1 er parallelle. Da blir skalarproduktet lik lengde til vektor A ganger lengde til vektor B. Når vektorene ikke er parallelle, og heller ikke ortogonale, sånn som vektor A og vektor B2, da blir skalarproduktet lik en mix mellom lengde til A, lengde til B og kosinus til theta imellom dem. Og til sist har vi sett på eksempelet der A er og B3 er ortogonale, de står ortogonalt på hverandre, og da er skalarproduktet alltid lik 0. Så vi kan si at skalarproduktet sier noe om hvor parallelle to vektorer er. For å oppsummere, så kan vi si at skalarproduktet er en regnoperasjon for vektorer, som tar inn to vektorer som input og returnerer en skalar. Vi har definert skalarproduktet mellom en vektor A og en vektor B som x-komponenten til A ganger x-komponenten til B pluss y-komponenten til A ganger y-komponenten til B. Så har vi vist at dette er lik lengde til vektor A ganger lengde til vektor B ganger kosinus til vinkeren mellom A og B. Til slutt har vi sett at skalarproduktet sier noe om hvor parallelle to vektorer er. Dette skal vi utforske mer i neste film. Da skal vi snakke om projeksjon og se at skalarproduktet henger tett sammen med dette konseptet. Så følg med!